ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ವಿ ಕೆ ಹಾಬಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎ ವಿ ಕೆ ಹಾಬಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ್ಮ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆ ಹಿಗ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಹೀಗೊಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಉಲ್ಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಂತರ ಬಳೆಗೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಉಂಡೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ದಾರನ ಹೀಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದ್ದದ ದಾರನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಳೆಗೆ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಬಳೆಗೂ ಸುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸುತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲನ್ನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಟೈಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕಿದ್ರೆ ಲೂಸಾಗಿ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಹೀಗೆ ಜಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೀಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಜಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಜಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೂಸಾಗಿ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಜಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಹೀಗೆ ನಾಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ 
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ಮನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಕುಂದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕುಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗೋಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೌಂಡು ಸುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಫುಲ್ಲನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಾಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಫುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ್ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪೋಂ ಪೋಂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಲರ್ ಉಲ್ಲನಿಂದನು ನಾನು ಮೂರು ಮೂರು ಪೋಂ ಪೋಂಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪೋಂ ಪೋಂಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಪೋಂ ಪೋಂಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪೋಂ ಪೋಂ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಗ್ಲೂ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಳೆನ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಳೆನು ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಗ್ಲೂ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಗ್ಲೂ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬಳೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಗನ್ನು ಹಾ ಗ್ಲೂನ ಹಾಕಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಫ್ಲವರ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಲರ್ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀಡಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೋಮ್ ಪೋಮ್ನ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪೋಮ್ ಪೋಮ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೋಮ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಸೂಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಜಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೆರಡು ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೋಮ್ ಪೋಮ್ ಕುಚ್ಚುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರ ಉದ್ದ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೆರಡು ಗಿಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇವು ಮೂರು ದಾರನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಈ ದಾರನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ದಾರನ ಇಲ್ಲನ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ 
ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಲರ್ ಉಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂ ಮೂರೇ ಮೂರು ಬಳೆಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಸಹ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 